தேவன் ஒருத்தனை திருந்த வைக்கிறது வியாதியில அடிச்சா இல்ல ஆசீர்வாதத்துல அடிச்சா ஒருத்தன் <laughs> மனிதர்களுக்கு குறை பார்க்கும் போது ஏதாச்சும் ஒன்று பார்க்குறீங்கன்னா அதை இக்னோர் பண்ணுங்க ஏன்னா நீ அவனுக்கே கொடுக்கல நீ தேவனுக்கு தான் கொடுக்குறீங்க மனிதனுக்கு கொடுக்கும்போது திரும்பி வராது தேவனுக்கு கொடுக்கும்போது திரும்பி வருகிறது ஸோ தேவனு கொடுக்கற நினச்சி நான் கொடுக்கும்போது நான் மனிதனை பார்க்கவே இல்லை ஏனென்றால் இப்பொழுது நான் நன்கொடை தரவில்லை இப்பொழுது நான் காணிக்க தருகிறேன் இந்த பணத்தை இதுக்கு செலவழிக்கலாமே அதுக்கு செலவழிக்கலாமேன்னு யூதாஸ் நினைச்சான் இந்த இருநூறு பணத்துக்கு விட்டு அப்படின்னு ஒரு அவர் சொல்றாரு எதை எப்படி செல்வாக்கு எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மண்ணு தரித்திரர் எப்பவும் இருக்கிறாய் நான் எப்பவுமே உங்ககிட்ட இருக்க மாட்டேன் அல்லையா சொல்லுங்க ஆமேன் ஆமேன் ஸோ கொடுப்பதை விட நல்ல மனசு ரொம்ப முக்கியம் அந்த ப்ராட் மைண்டு ஆ ஆமேன் நம் ஜனங்கள் தாராளமாய் கொடுப்பவர்களாய் மட்டுமல்ல ஏராளமாய் கொடுப்பவர்களாய் மட்டுமல்ல தாராளமாய் சிந்திக்கிறவர்களாய் இருப்பார்களாக இங்க பாருங்க தனக்கு வந்து கொண்டிருந்த இசைக்காக பாருங்க ஏர் தானியமும் திராட்சி ரசமும் எண்ணெயும் வைக்கும்படியான பண்டக சாலைகளையும் சகல வகையுள்ள மிருக ஜீவன்களுக்கு கொட்டாரங்களையும் மந்தைகளுக்கு தொழுவங்களையும் உண்டாக்கினான் அடுத்த வாசிங்க அவன் தனக்கு பட்டணங்களை கட்டுவித்து ஏராளமான ஆடு மாடுகளை வைத்திருந்தான் இங்க பாருங்க நீங்களே வீடு தானே கட்டுறீங்க அவன் ஒரு சிட்டியவே கட்டிட்டான் ஓவரால் ராபர்ட் சிட்டி அப்படின்ற மாதிரி அலெக்சாண்டர் டவி சிட்டி ஜாயின் சிட்டி இவங்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் சிட்டி கட்டினாய் அலெக்சாண்டர் டவின்றவர்லாம் பயங்கரமான ஒரு ஹீலிங் மினிஸ்டர் அவரை பார்க்க வரவங்க வெளியில் சிகாக்கோல இருந்தார் வெளிநாட்டிலேருந்து ஏராளமான பேர் வருவாங்களாம் வரவனை தங்க வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை எல்லா ஹோட்டல்ஸும் புக் ஆயிடுச்சு சிகாக்கோல ஹோட்டல்ஸே இல்லை வர்ற ஜனங்களுக்கு தங்குறதுக்கு இடம் இல்லை ஏன்னா இவற்றை ஜெபிக்க வரவனால ஹோட்டலே ஃபுல் ஆயிடுச்சு கடைசி என்ன பண்றேன்னு பார்த்து வரவனை தங்க வைக்கிற காண்டி ஒரு நகரத்தை கட்டினாரு ஊழியக்காரன் கையெத்துட்டு ஆமா மேல வாங்க ஆமா நூறு வச்சு யோசிச்சுட்டு போடுவோமா இவனுக்கு வேணாமா ஏசு நாமத்தில் அழிக்கப்படட்டும் ஆமேன் நகரத்தை கட்டியிருக்காங்க எண்ணங்களை பார்க்க வேண்டும் நோக்கங்களை பார்க்க வேண்டும் இன்னைக்கு இந்த ஜெயின் சிட்டி இருக்கு ஆயிரக்கணக்கான பேர் தங்கி அவர்கிட்ட ஜோம் பண்ணு போனாய் அவன் மிகப்பெரிய பட்டணங்களை கட்டு தனக்கு பட்டணங்களை கட்டி வைத்து ஏராளமான ஆடு மலை வைத்தான் தேவன் அவனுக்கு மகா திரளான ஆஸ்தியை கொடுத்தார் அப்படியே இந்த இடத்துல ஒரு கட்டளை போட்டு தூங்கிடலாம் போல இருக்கு எனக்கு இதுக்கு மேல தென்றல் காற்று எதுவுமே இல்ல இதுக்கு மேல ரெவலேஷனு அப்படியே தூங்கிடலாம் நீங்க காலையில் எந்திரிக்கும் போது உங்க நாடி நரம்பு ரத்தத்துல கலந்துருக்கும் சில டேப்லெட்ல சாப்பிட்டோம் தூங்கிடலாம் அப்பதான் வேலை பார்க்கும் ரத்தத்துல இதெல்லாம் அப்படி வசனம் தேவன் அவனுக்கு மகா திரளான ஆஸ்தியை கொடுத்தார் சொல்லுங்களே ஒரு தடவை தேவன் அவனுக்கு மகா திரளான ஆஸ்தி உங்களை குறித்து இப்படி வசனம் எழுதணும் எஸ் விடாபத்தில் உங்க பேரை சொல்லி கொஞ்சம் திருவாயை மலர்ந்து சொல்லுங்களே தேவன் உங்க பேரை சொல்லுங்க ஜஸ்டினுக்கு தே தேவன் ஜஸ்டினுக்கு மகா திரளான ஆஸ்தியை கொடுத்தார் என்று உங்கள் பகைஞர்கள் சொல்லட்டும் 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 ஏசுவின் ஆமத்தினாலே ஆமேன் உங்கள் பயங்கி இருந்த பேரை உச்சரிக்கட்டும் தேவன் அவனுக்கு மகா திரளான ஆஸ்தியை கொடுத்தார் சிலருக்கு எதுக்கு அவ்வளவு அப்படின்னு தோணுது ஆமா ஏன்னா அவங்க சுயநலவாதிகள் அவங்க தங்களை மட்டுமே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கனால இது தேவையில்ல நினைக்கிறாங்க ஆனா என்னைக்கு மத்தவனும் கொடுக்கணும் நினைக்கிறான் பாருங்க அவனுக்கு இது தேவை அவனுக்கு இது தேவை 
மிகப்பெரிய ஆலயங்களை கட்ட வேண்டும் இருக்கிறவனுக்கு இது தேவை பல கல்லூரிகளை கட்டி ஏழை எளியவர்களுக்கு படிப்பு கல்வி வசதி கொடுக்க வேண்டும் நினைக்கிறவர்களுக்கு அது தேவை அநேகம் ஆயிரம் ஊழியர்களை சப்போர்ட் பண்ண வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்களுக்கு அது தேவை ஆஸ்தி அல்ல திரளான ஆஸ்தி அல்ல மகா திரளான ஆஸ்தி எத்தனை அப்செக்டிவ் பாருங்க கையை தட்டு பக்கத்தில் தட்டி சொல்லுங்க ஆஸ்தி அல்ல இந்த பக்கம் தட்டி சொல்லுங்க திரளான ஆஸ்தி அல்ல மகா திரளான ஆஸ்தி கையை தட்டு